Є знижки до Дня Незалежності на Гельта Крем Долгіт до 30% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Долоксен Стронг Гель 10% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Зараз час метафор. Ви бачите одну з них. Я назвав би цю композицію з ворожої ракети, що не розірвалася у серці виноградника, символом теперішнього стану однієї з трьох найкращих у світі крафтових виноробень. Вона знаходиться у передмісті Херсона, називається «Курінь». Восени 2021-го за результатами публічного голосування міжнародного винного туристичного конкурсу продукція куреня посіла перше місце серед виноробень України. І це сімейне винородне підприємство увійшло в трійку кращих у світі. Десь за рік чи за два до війни, я пам'ятаю, я не був в Києві, але ми висловили туди своє вино і французи оцінили. Але насолодитися тріумфом кращим виноробам країни не дали російські окупанти. Виноградники ж на цій унікальній землі, що нагадує за своїм складом ґрунт Південного берегу Криму, заснував майже 40 років тому фаховий агроном Микола Халупенко. І я знайшов, що на цій землі саме хорошо росте виноград. Крім це є камінь і глина, зрозумієте, да? І ми тут посадили виноградники, як фермер я посадив. Гарна будівля виноробні з готелем, винним заводом та виноградниками й садами поруч одразу впала в око російським солдатам. Багато чого міг би розказати про перші дні окупації цей віслюк Афіят, народжений в Асканії Новій. Він був свідком окупації маєтку. Ми уїхали туди, він залишився, і тут нікого нема, день-два нема нікого, і він вибиває доску. Голодний, видать, був, і біжить по дорозі, а там йде танк за ним, він вскакує в сторону поля, танк за ним. Дивом тварина вижила, врятували добрі люди. Про подальше ж безчинства росіян в ідеально доглянутому господарстві можна знімати фільм «Катастрофу». До речі, був невеликий підвальчик, росіяни зробили катівню були. Горів потолок, трескались стекла, все летіло. Ну, ми, звісно, були в шоці. Це був 1912 року шкаф. Вешалка була теж ще до, до революційна, значить ось. Але основним нашим було це фортепіано. 1898 року ми його відреставрували. Йомкості металічні, італіянські, п'яті тонни, трьох тонни, десяти тонни. І коли вони заходили, я не знаю, чим вони думали. Бо брали автомат Калашникова, вони зараз у нас так і є розбиті, всі встріляні. То стріляли, от стоїть 10 тонн каберне, вони стріляли понизу, вмісто того, щоб відкрити кран і націдити собі човід рочі, скільки там треба їм. Вони прострілили і все каберне 10 тонн уходило в землю. Це підвал. Лише дві бочечки залишилось, все остальне розграбовано. Розтрощене майно і продукт вже не повернути, але після перемоги можна відновити. Не відновилися б виноградники, які родина плекала чотири десятки років. Тому із ризиком для життя Микола Халупенко приходив до окупантів проситися попрацювати зі своєю лозою. Він мене зупинив, ти куди? Я кажу. Я тут господар. Ми тут зараз хазяїва, значить, а що хоче? Я кажу, в мене там є два гектари винограднику молодого. Ну, ми і так просапали раз виноградник і спасли, до речі, його. Ну, і потім влітку попросили трактором продискувати весь виноградник. Ми вбрали буряни, тому що пожарі були, обстріли, значить, і ми міждоряддя обробили. Боротьба за виживання виноградників триває досі. Нещодавно допомогла військова адміністрація, бо через унікальне насадження ледь не проклали фортифікаційну лінію. Влада пішла на зустріч бізнесу, у який вірить. Це, звичайно, трошки збільшило кошторис, там, яких тих робіт, але воно того варте. Ми е, здвинули фронт робіт трохи далі, і за рахунок цього е, там є, звичайно, незручності, але сам фонд цей виноградників, то воно збережене. Попри обстріли, пан Микола з кількома помічниками регулярно працює на виноградниках, площа яких 40 гектарів. Прополювати і обрізати зайве доводиться вручну, бо спеціальні комбайни вкрали росіяни. Багато було імпортних тракторців, такі вузеньких, але вони дорогі для оборбітку садів, виноградників. То це забрали. Курінь виготовляв багато цікавих, легких, білих, смачних, тонких вин. Але особливою популярністю користувалося червоне сухе. 
а також мускат Софія, що за своєю якістю ідентичний із знаменитим кримським. Оскільки вина росли на каміні, вони дуже набирали цукру, і наша миставку зробили на десертні вина. На постачання ряду своїх вин ще до окупації халупенки підписали контракт з кількома країнами. У нас є контракти з Монголією, і в нас є підписаний вже контракт з Арабським Еміратом. Ми робили крафтове вино з Ізраїлем. Замовники чекають на перемогу України і не відмовляються від прописаних в угодах об'ємів поставок херсонських вин. Оскільки продукт себе зарекомендував і вже є документ на те, що люди хотіли, то я думаю, якщо ми почнемо працювати, то треба використовувати ті моменти. Великі ставки після перемоги родина Халупенків робить і на розвиток туризму. Адже до окупації у них щодня зупинялися автобуси з відвідувачами. Господарство розташоване на трасі Одеса-Мелітополь, і всі, хто їхав на Генічиськ, Залізний порт, Скадовськ, не оминали місце, де можна було відпочити та поїсти, покуштувати корисного вина. По 300-500 чоловік в день. До повномасштабної? Так, да, да, до, до, до війни. Да. Тепер історія курення збагатилася героїчною сторінкою виживання під час війни. Власники знають, що виробництво відновлять, а люди ще повернуться до їхньої виноробні. Я думаю, що ми маємо право на життя, маючи такі цікаві контракти. Сьогоднішня наша історія не про крах і минуле а про те, що знищений матеріальний ресурс у вигляді виробничих потужностей, будівель і запасів вина не перекреслив сподівань на відродження у майбутньому. І бізнес будемо представлювати. Виноградники на сьогоднішній день нами збережені. На сьогоднішній день він зелений стоїть, значить, і йде свого часу, коли дасть урожай для того, щоб робити вино далі.